তুমি এটা আমার সাথে কেমনে করলা তুমি বলো তোমার জন্য আমি কি করে নে তুমি তুমি আমার সাথে এমনে কেন চিট করলা সিরিয়াসলি আইফোন আমি তোমারই গিফট করব বলছিলাম আমি শুধু তোমার কাছে একটু সময় চাইছিলাম তুমি এত চিপ কেমন হয়ে গেলা তুমি বিশ্বাস করো তোমার উপর না আমার হেড চলে আসতেছে কারে ভালোবাসতে মামি হ্যালো হ্যালো এমনই হয় ব্রাদার আপনি আপনার লাইফে যাদেরকে সবচেয়ে বেশি ট্রাস্ট করবেন তারাই সবার প্রথমে চাকু মারে মানে আমার লাইফের স্টোরিটা শুনলে হয়তো বুঝতে পারবেন আপনার এই পৃথিবীর কাউকে খুব বেশি ট্রাস্ট করা উচিত না ভাই আমার আপনার স্টোরি শোনার কোনো ইচ্ছা নাই আমি মেন্টালি অনেক স্ট্রেসড স্ট্রেস আমি জানি আপনার এই ফিলিংটা হার্ট স্লট খুব কাছের মানুষগুলো যখন বদলে যায় না সহজে মেনে নেওয়া যায় না কিন্তু প্রথম দিকে লাইফটা অনেক সিম্পল ছিল ফ্রেন্ডস ছিল কাছের মানুষজন ছিল ফারিয়া ছিল उठे भांगते शेष हो गब कर তুই কি শিখছিস বল আমাদের এই এডুকেশন সিস্টেমটা না জাস্ট ফাকড আপ ম্যান তোর এই সিস্টেমের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলো আর গেল না কেন হবে আর কেমনে হবে এই যে সাত আট লাখ টাকা দিয়ে প্রাইভেট ভার্সিটি শেষ করলাম কি পাইলাম এন্ড অফ দ্য ডে কি পাইলাম সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং করতে আসছি ম্যান আমার কি কোর্স করাইতেছে এগুলো আর্ট অফ লিভিং তারপরে সমাজ স্ট্যাটিস্টিক্স অ্যাকাউন্টিং এগুলো কি 
শুন এগুলো তো সব ক্রেডিট কমপ্লিট করার জন্য দিছে আর এগুলো তো সব উপর থেকে বাধ্যতামূলক করছে আই ডোন্ট কেয়ার কে বাধ্যতামূলক করছে আর কোথা থেকে বাধ্যতামূলক করছে আমার কোয়েশ্চেন হচ্ছে আমি কেন প্র্যাকটিক্যাল কাজ শিখতে পারতেছি না আমি স্কিল গেইন করতে পারতেছি না কেন আমারে যখন প্রত্যেকটা ইন্টারভিউতে জিজ্ঞেস করে একটা জিনিস ক্রিয়েট করে দেখো আমি পারি না কেমনে পারবো আমি সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং শেষ করে ফেলছি আমি সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং এর এসও পারি না আরে সবই তো শিখতে হবে তাই তো সব ধরনের কোর্স রাখছে হ্যাঁ ওই সব শেখার চক্করে যেটা শিখতে আসছি ওটাই শিখতে পারলাম না আর বাসায় তো এগুলো বলতে পারি না বাসায় যখন বলবো তখন আমি ভিলেন এতগুলো টাকা কেন নষ্ট করলাম আমি কি বুঝছিলাম আগে মিডিল ক্লাস ফ্যামিলি থেকে বিলং করি ম্যান প্রত্যেকটা সেমিস্টারের জন্য টাকাগুলো কেমনে ম্যানেজ করে দিত আমি দেখছি আর টাকাগুলো দেওয়ার সময় কেমনে ফাটতো তোরে বুঝাইতে পারবো না হুম আচ্ছা আমি যাই ম্যান ভালো লাগতেছে না আবার সকাল সকাল ইন্টারভিউয়ের জন্য দৌড়াইতে হবে না সারা দিন একটু শান্তি মতো নিঃশ্বাস নিতে পারি না রাতে পিসফুলি ঘুমাইতে পারি থাক তুই যাই কয়টা বাজে একটা হুম সন্ধ্যা হতে এখন অনেক সময় বাকি কিন্তু তখন আমার হাতে সময় ছিল খুব অল্প ও প্রতিদিনই আমাকে বলতো একটা জবের জন্য ট্রাই করতে তাও ভালো স্যালারির পঞ্চাশ ষাট হাজারের নিচে তো ওর ফ্যামিলি সওদা করবে না প্রতিদিন একটা করে মেন্টাল প্রেশার কবে ফারিয়াকে আবার দেখতে আসে এই বুঝি আমার থেকে ওকে নিয়ে গেল মনের মধ্যে সব সময় একটা ভয় কাজ করত কারণ আর যাই হোক আপনি যাকে ভালোবাসেন তাকে অন্য কেউ টাচ করবে এটা মেনে নেওয়া সত্যিই পসিবল হয় না লাইফ কখন সবচেয়ে বেশি কমপ্লিকেটেড হয় জানেন যখন আপনার চোখে হাজারটা স্বপ্ন কিন্তু আপনি মিডল ক্লাস থেকে বিলং করেন আর এটা একটা মিডল ক্লাস ছাড়া কেউ ফিল করতে পারবে না তোমাকে রাতে কতবার কল দিছি আমি কল পিক করো নাই কেন আর এতগুলো যে মেসেজ দিছি একটা মেসেজেরও রিপ্লাই করো নাই কেন তুমি খালি তোমার দিকটাই দেখতেছো তুমি ভালো করেই জানো আমি কেন রিপ্লাই করতে পারি নাই আমার সিচুয়েশনটাও তো একটু দেখো ও আমি আমার দিকটা দেখতেছি তুমি আমাকে সেলফিশ প্রুভ করতে চাইতেছো তাই না আমি তোমার সেলফিশ কখন বললাম প্লিজ কথাগুলো আর এমনি তুমি টুইস্ট করো না ওকে করলাম না তো বলো আমাকে যে কি এমন মহৎ কাজ করতেছিল যে আমার মেসেজে রিপ্লাই করতে পারো নাই ফারিয়া প্লিজ হ্যাঁ বুঝছি এবারেও ইন্টারভিউতে কিছু হয় নাই তাই তো জবটা হয়েই গিয়েছিল কারণ আমার এক্সট্রা স্কিল হিসেবে গ্রাফিক্স ডিজাইনটা ছিল কিন্তু স্যালারি বারো হাজার টাকা এখন পর্যন্ত জবটা হওয়ার চান্স আছে আমি কি করবো আমার একটু সাজেশন দাও না কি তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করতেছো সাজেশন দিতে আর বারো হাজার টাকা বারো হাজার টাকা দিয়ে কি হয় আমি কি করবো আমি বুঝতেছি না আর কি করবো আমি আমি তো আমার সবটা দিয়ে ট্রাই করতেছি আমি এদিক থেকে ওদিক কিভাবে দৌড়াচ্ছি আমি জানি ফারিয়া তুমি এত চেঞ্জ কিভাবে হয়ে গেল কিভাবে এত চেঞ্জ হয়ে গেল তুমি তো আগে বলতা আমার যে কোনো সিচুয়েশনে তুমি অলওয়েজ সাপোর্ট করবা আর এখন শোনো আগেকার কথা আর এখনকার কথা সেম না এখন সিচুয়েশন অনেক চেঞ্জ হয়েছে আর আমার দিক থেকে যতটা করা সম্ভব আমি ট্রাই করছি এখন যদি কেউ ট্রাই না করে থাকে সেটা হচ্ছে তুমি আই ক্যান্ট বিলিভ ইউ তুমি এরকম ছিল না ফারিয়া অযথা কথা বাড়ায় লাভ নাই তুমি আমাদের জন্য কিছু করতে পারবা কিনা সেটা আমাকে এখন ক্লিয়ার করে বলে দাও আমাকে আর কয়েকটা দিন টাইম দাও প্লিজ আই এম সরি পরশু আর একটা ইন্টারভিউ আছে কোম্পানিটা ওয়েল নোন আর স্যালারিটাও ভালো আর ওদের সবগুলো রিকোয়ারমেন্টের সাথে আমার স্কিলগুলোও ম্যাচ করে আই হোপ জবটা হয়ে যাবে এটাই কিন্তু শেষ আর মনে রাখো একটা হ্যান্ডসাম স্যালারি মানে পঞ্চাশ ষাট হাজার টাকা এমন না হলে কিন্তু আমার বাসা থেকে মানবে না হুম আচ্ছা আমাদের নেক্সট কবে দেখা হবে যদি জবটা পাও শুধুমাত্র তাহলেই দেখা করতে এসো আদারওয়াইজ এটাই আমাদের শেষ দেখা
কি রে এত বন্ধু রে কি ভাবতেছস তোর একটা কোশ্চেন করি কর মিডল ক্লাস লাইফটা এত কমপ্লিকেটেড কেন বলতো জানি না কারণটা আমিও জানি না কিন্তু একটা জিনিস জানি এই কমপ্লিকেটেড লাইফের একটাই সলিউশন টাকা শুন তোর একটা কথা বলি মানি ক্যানট বাই হ্যাপিনেস তোর লাইফে এখন ওই সিচুয়েশনটা আসে নাই তো এই জন্য বুঝতে আসোস না শোন তোর একটা কথা বলি দিন শেষে টাকাই কাজে লাগে আর আজকে না হয় কালকে টাকা তো তোরে কামাইতেই হবে পকেটে নোট না থাকলে না কেউ পাশে থাকে না এমন কি তোর কাছের মানুষটাও না শোন টাকার জন্য লাইফে যত স্ট্রাগল করতে হোক অলওয়েজ রেডি থাকিস অলওয়েজ এমনি এমনি আসে না ব্রো আর কি জন্য বললি মানি ক্যান নট বাই হ্যাপিনেস তোর এইসব ফিলোসফি তোর পকেটে রেখে দিস আর ডোন্ট বি এ ফিলোসফার আন্টিল ইউ আর রিচ দিন দিন লাইফটা অনেক কমপ্লিকেটেড হয়ে যাচ্ছিল সব কিছু কেমন যেন আমার এগেনস্টে চলে যাচ্ছিল সব কিছুই বুঝলাম কিন্তু আপনার এ অবস্থা কিভাবে হলো এই অবস্থা বলতে মানে ব্লাইন্ড সেদিন ইন্টারভিউয়ের জন্যই যাচ্ছিলাম মনের মধ্যে অনেক বড় একটা ভয় কাজ করতেছিল কিন্তু ভয়টা ইন্টারভিউয়ের জন্য না ফারিয়াকে হারানোর প্রচুর কনফিউজ ছিলাম বারবার সব কিছু গুগল থেকে রিক্যাপ করতেছিলাম কিন্তু হঠাৎ মনে হচ্ছিল এটাই আমার লাইফের শেষ দিন চোখের সামনে সব কিছু অন্ধকার হয়ে যাচ্ছিল অথচ দুই মিনিট আগেই আমার লাইফ নিয়ে আমি কত সিরিয়াস ছিলাম আর এখন এক মুহূর্তেই সব মূল্যহীন এরপর অনেকদিন ফারিয়ার সাথে দেখা হয়নি কতদিন আমার সেন্স ছিল না আমার নিজেরও মনে নাই আর যখন সেন্সে আসলাম তখন সব অন্ধকার ভেবেছিলাম আমার এই অবস্থার কারণে হয়তো ফারিয়া একটু হলেও সিম্পাথি দেখাবে কিন্তু আমি ভুল ছিলাম নতুন করে ড্রামা করতেস না ব্লাইন তুমি অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে তোমার ফ্রেন্ডদের সাথে ট্যুর মেরে আসবা আর সেটা লুকানোর জন্য এখন তুমি নতুন করে ড্রামা ক্রিয়েট করতেছো আমি কখনো ইমেজিনও করি নাই আমার এই সিচুয়েশনটা তোমাকে এইভাবে এক্সপ্লেইন করতে হবে কি সিচুয়েশন দেখি তোমার কি সিচুয়েশন দেখি আমার গ্লাসটা দাও প্লিজ আমার এই দুনিয়ার আলো আর সহ্য হয় না প্লিজ এখন আর কিছু বলবা তুমি এরপর থেকে সব কিছু চেঞ্জ হতে শুরু করল সিচুয়েশনস আর সাথে মানুষ করলাম ফ্রেন্ডসদের আর আমার সাথে দেখা করার জন্য সময় হতো না ফারিয়া আর আগের মতো বিয়ের প্রেশারও দিত না আমার ব্লাইন্ড হওয়ার সাথে সাথে ওর বাসায় বিয়ের প্রোপোজাল আসাও বন্ধ হয়ে গেল সব কিছুতে কেমন যেন একটা স্ট্রেঞ্জ কানেকশন আর না আপনার স্টোরিতে আমি কনফিউজ হয়ে যাচ্ছি বাই দবে তারপর কি হলো এভাবে অনেক দিনই কাটলো আস্তে আস্তে মানুষ চিনতে শুরু করলাম ফারিয়া তেমন একটা আগের মতো আর দেখা করতো না একা একা সময় কাটাতাম সারারা তাকিয়ে থাকতাম অন্ধকারের দিকে 
তার কিছুদিন পর ফারিয়া দেখা করতে আসে বাসায় আচ্ছা তুমি একটু থাকো আমি একটু ওই সামনে শপিং মলে যাব বুঝছো আমার একটা আয়লানা কিনতে হবে এইখানে শপিং মল কবে থেকে হ্যাঁ এই তো নতুন দিছে কিছুদিন আগে আমি যাই আমার সাথে যাও আমিও যাই তুমি বুঝোই তো এখন ও আচ্ছা হ্যাঁ সরি মাথায় ছিল না আমি তো এখন আচ্ছা তুমি ওয়েট করো আমি যাই আচ্ছা আমার একটা হেল্প করতে পারবা আমার ফোন থেকে সোহানকে একটা কল দিয়ে দিতে পারবো আমি ওর নাম্বারটা খুঁজে পাচ্ছিলাম না হ্যাঁ দাও তুমি এখানে আসছো কেন তুমি এখানে কেন তোমরা না বলছি ওদের সাথে দেখা করবো না তুমি কি আমার সাথে ডাবল গেম খেলতেছো আমি কি চাইলেই না দেখা করতে পারি আর হঠাৎ করে কেমনে কি করব আমি আমি তো চাইতেছি ওর পিছু ছাড়াতে পারতেছি বলো ট্রাই করলেই পারো মানে কিভাবে তোমার কিচ্ছু করতে হবে না আমি সব সেট করে রাখছি তাহলে তুমি আমার কথা বলে শোনো আমাকে ফলো করো আচ্ছা ওয়েট আমাদের সাথে কি আর কেউ আছে আরে না আমাদের সাথে আর কে থাকবে আমি স্মেল পাচ্ছি আর কি বলতেছো তুমি চলো না কেউ নাই আমাদের সাথে তুমি কি আমাকে ট্রাস্ট করো না করি তুমি নাকি ইম্পর্টেন্ট কথা বলবা বলছিলা বলো না কি বলবা ফারিয়া ফারিয়া ইম্পর্টেন্ট কথা আমি বলতেছি তোরে ফারিয়া আমার গার্লফ্রেন্ড ওর আশেপাশে যাতে তোরে না দেখি ট্রাস্ট মি ব্রাদার আজকের পর থেকে আশেপাশে না সব জায়গায় শুধু আমারই দেখবা
বাড়িয়া আমি জানি তুমি এখানেই আসো তুমি আমারে ভুলে গেলেও আমি তোমার স্মেল ভুলতে পারি নাই বিশ্বাসঘাতকতা অলওয়েজ তাদের থেকেই আসে যাদের তুমি সবচেয়ে বেশি ট্রাস্ট করো একটা সময় তুমিই বলতা লাইফের যে কোনো মোমেন্টে তুমি পাশে থাকবা আর এখন তোমার এত কষ্ট করতে হইতো না আমি নিজেই তোমার লাইফ থেকে চলে যাইতাম অনেক ইজিলি ভুলে যাইতাম আমাকে আজকের পর থেকে তোমরা কেউ আমারে ভুলতে পারবে না ওরা কেউ আপনাকে ভুলতে পারবে না কেন সিক্রেট আচ্ছা আমি আপনাকে চিনি না আপনিও আমাকে চিনেন না তো আপনার এই স্টোরি আমাকে কেন বলতেছেন কারণ তো অবশ্যই আছে এই পৃথিবীতে যা হয় সব কিছুর পেছনে একটা কারণ থাকে সব কিছু কানেক্টেড জানেন তো তো বলুন কারণটা কি সময় হইলে নিজেই বুঝতে পারবেন বাইদে ওই আমার এখন উঠতে হবে আপনার জন্য আমার কাছে একটা গিফট আছে কি গিফট এইটা কি আমার পারফিউম আর্টিস্ট এটা আমার নিজের বানানো পারফিউম এটা শুধু তাদের কাছেই থাকে যাদের আমার স্টোরিটা জানা থাকে আপনি হয়তো আমাকে চেনেন না বাট ট্রাস্ট মি আজকের পর থেকে আপনি আমাকে ভুলতে পারবেন না আজব্ত আমি এখন এই পারফিউম দিয়ে কি করব ইঁদুর ফাঁদে পা দিছে আমার চোখ আমার চোখ আমি কিছু দেখতে পারতেছি না আমি তো কারো কোনো ক্ষতি করিনি আমার সাথে কেন মনে হলো আমি কিছু দেখতে পারতেছি না আমার চোখ আমি কিচ্ছু দেখতে পারতেছি না তোমার সাথে কেন এমন হইল তুমি কি সত্যি কারো কোনো ক্ষতি করো নাই শেট এখন হেল্প করতে গেলে পুলিশের ঝামেলায় পড়তে হবে আর পুলিশের ঝামেলায় পড়লে তো বাবার রেপুটেশন নষ্ট হবেই কেটে পর তুর্য তোর কোনো দোষ নাই এটা শুধুমাত্র একটা অ্যাক্সিডেন্ট আমার বাবা ছিলেন ম্যাজিশিয়ান সেই ছিল আমার ইন্সপিরেশন আর তার থেকেই আমি জানি পারফিউম দিয়ে কত কিছু করা সম্ভব কিন্তু আমার বাবা সব সময় বলত তোর পারফিউম ততদিন কাজ করবে না যতদিন তুই তোর পাওয়ার ইউজ করার কোনো কারণ খুঁজে না পাবি আর যেদিন তুই পেয়ে যাবি তোকে আর কেউ আটকাতে পারবে না এখন দেখো বাবা তোমার ছেলেকে আজকে কেউই আটকাইতে পারে নাই
এই দুনিয়ার মানুষগুলার ইমোশনস অনেক সস্তা অন্ধ আমি বন্ধ চোখে আমি দেখাই রাস্তা বস্তা পচা ক্যারেক্টারগুলো আমারে বারবার দেয় রিমাইন্ড আমার চোখে অন্ধকার তাই আমি ব্লাইন্ড